독일의 유명한 철학자 쇼펜하우어의 이야기입니다. 그는 어느 날 공원 벤치에 앉아서 깊은 생각에 잠겼습니다. 해가 지는지도 모르고 깊이 생각하고 있는데 날이 어두워지자 공원 관리인은 문을 닫기 위해서 주변을 돌아보다가 쇼펜하우어에게 말했습니다. 날이 어두워졌으니 빨리 들어가셔야 됩니다. 그러나 아무리 불러도 대답이 없자 그 사람은 쇼펜하우어 앞에 와서 이렇게 소리를 질렀습니다. 당신 누구요? 어둡기 전에 빨리 집으로 가셔야 합니다. 그 말을 듣고 쇼펜하우어는 이렇게 대답을 했습니다. 그게 바로 내 고민입니다. 내가 누군지 모르겠습니다. 여러분, 철학자라고 해서 내가 누군지를 아는 것은 아닙니다. 나는 누군가? 이 질문은 인생에서 가장 중요한 질문임에도 불구하고 많은 사람들은 여기에 대하여 정확하게 대답하지 못합니다. 그래서 어떻게 살아야 되는지 모르고 혼란스러워 하는 겁니다. 미국의 교육 철학자 파커 팔머는 이렇게 말했습니다. 사람들은 내가 무엇을 해야 되는지 항상 묻는다. What should I do? 나는 무엇을 해야만 하는가? 그런데 그것을 알기 위해서는 Who am I? 나는 누구인가를 알아야 한다. 그러나 이것은 알기가 쉽지 않다. 왜냐하면 인간은 자기 스스로를 이해하는 것이 아니고 관계 속에서 자기를 이해하는 존재이기 때문이다. 나는 누군가에 대한 해답은 Whose am I? 나는 누구에게 속했는가? 여기서만 얻을 수 있는 것이다. 그렇게 말을 했습니다. 여러분, 내가 무엇을 해야 되는지 알고 싶지요? 그렇다면 내가 누군지를 알아야 한다는 겁니다. 그럼 나는 누군가? 이게 문제죠. 중요한 것은 나는 내 것이 아닙니다. 누군가가 나를 지으셨고 누군가가 나를 이곳으로 보냈습니다. 나는 그분의 것입니다. 이것을 알 때에 우리는 하나님 안에서 내가 누구인가를 알게 되고 그 결과 내가 무엇을 할수 있는지 해야 하는지를 깨닫게 되는 겁니다. 그래서 인생의 가장 근본적인 질문은 Who's am I? 나는 누구에게 속했는가? 하는 질문으로 모아지는 것입니다. 우리는 이사야 40장 이후에서 계속해서 하나님의 위로와 구원의 말씀을 살펴보고 있는데요. 40장은 포로된 내 백성을 위로하라고 하나님이 선포합니다. 포로된 거기서 해방될 날이 올 것이다. 그리고 진정한 위로를 얻으려면 오직 하나님만을 악망해야 된다고 말씀을 했습니다. 41장은 그렇다면 누가 그들을 어떻게 돌아오게 할 것인가? 대답은 내가 곧 그니라. 여호와 하나님이 그들을 돌아오게 하는데 그 방법은 고레스라고 하는 사람을 일으켜서 그러하여금 바벨론을 무너뜨리게 하고 거기서 이스라엘 백성들을 돌아오게 하겠다는 거죠. 42장에서는 그 사건을 예표로 해서 이제 진정한 구원은 메시아를 보내서 온 세상 사람들을 죄로부터 구원하는 것이다. 그래서 예수님이 오셔서 하나님과 우리 사이에 깨어진 정의를 세우겠다는 말씀이 지난 시간에 말씀이었습니다. 오늘 이사야 43장은 하나님은 우리를 왜 구원하시는가? 우리를 구원하는 이유에 대하여 설명을 합니다. 그런 과정 속에서 하나님은 누구신지, 우리는 누구인지, 우리는 무엇을 해야 되는지 거기에 대하여 
자세하게 설명하고 있습니다. 바라기는 오늘 본문을 통하여 나는 정말 누구지? 내가 누구인가 자기 정체성에 대한 분명한 해답을 들을 수 있기를 바랍니다. 우리 1절 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 야고바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 마지막 말 너는 내 것이라 이게 이사야 43장의 핵심 구절입니다 아니 성경 전체의 내용을 한마디로 줄이면 하나님이 우리 보고 하시는 말씀 너는 내 것이다 바로 이 말로 압축이 되는 겁니다 너는 내 것이기 때문에 내가 너를 버릴 수 없고 너를 구원할 수밖에 없고 너를 사랑할 수밖에 없다는 것 여러분, 자녀를 사랑하시죠? 여러분이 그렇게 뜨겁게 자녀를 사랑하는 이유가 뭐죠? 여러분의 자녀가 남보다 월등해서 최고라서 사랑합니까? 아니죠? 자녀이기 때문에. 내 자녀이기 때문에 사랑하는 거. 비록 좀 부족하고 실수하고 넘어지고 연약해도 부모는 절대로 자녀를 향한 사랑을 포기하지 않죠. 여러분 누가 그 사랑을 여러분에게 주었나요? 하나님이 주신 겁니다. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는가를 깨닫게 하기 위하여 모든 부모에게 자녀에 대한 뜨거운 사랑을 하나님은 부어주신 거죠. 그래서 너는 내 것이다. 하나님의 이 말씀. 복음의 핵심입니다. 우리가 이거 한마디를 분명히 믿고 산다면 나는 누구인가에 대한 대답이 주어지는 것이고 인생의 방황은 끝나는 것이죠. 그렇다면 우리가 왜 하나님의 것인가 그 이유가 1절에 나옵니다. 세 가지인데요. 첫째는 너를 창조하신 여호와께서 이렇게 말씀합니다. 하나님이 나를 창조하셨기 때문에 우리가 하나님 거라는 거예요. 부모님이 우리를 낳으셨지만 우리는 알잖아요. 부모 자신이 우리를 이렇게 만들어서 세상에 보낼 수 없는 존재라는 것을. 부모란 소중한 분이죠. 하나님이 우리를 창조해서 이 땅에 보내시는데 도구로 쓰여진 소중한 존재지만 우리라는 인격을 만들어서 이 모습으로 우리를 이 땅에 보내시는 분은 부모가 아닙니다. 하나님이신 것이 그래서 우리는 하나님의 것이라는 거예요. 두 번째는 내가 너를 구속하였고 이렇게 말씀합니다. 구속이란 값을 주고 사왔다 그런 뜻이죠. 나는 하나님을 알지 못했습니다. 내 마음대로 죄를 지으며 살았죠. 죄의 노예로 팔렸습니다. 하나님께서 자기의 독생자 예수님을 주심으로 나를 위해 죽게 하심으로 나를 구원하셨습니다. 예수님을 통하여 나를 다시 하나님의 자녀로 받아주셨습니다. 엄청난 대가를 지불하고 그래서 나는 하나님의 것이라는 마지막 세 번째는 내가 너를 지명하여 불렀나니? 그랬습니다. 하나님은 우리를 지명하여 우리 개인의 이름을 알고 부르는 분입니다. 저를 보고 명화나 그러십니다. 하나님은 여러분의 이름을 아시고 개별적으로 부르시는 분입니다. 그런데 우리를 부른다는 것은 단순히 우리를 향한 호칭이 아닙니다. 우리를 부르시고 우리가 해야 할 일, 소명이 뭔지를 가르쳐준다는 의미죠. 아브라하마, 내가 네게 지시하는 땅으로 가라. 모세야, 
내 백성을 출애굽시켜라. 여호수아야 가나안을 정복하라. 내 이름을 부르면서 내가 해야 할 인생의 사명을 맡겨주는 분, 그분이 바로 하나님이라는 것. 그래서 우리는 하나님의 것입니다. 너는 내 것이므로 두려워하지 마라 그랬습니다. 근데 여러분, 하나님이 너내 거니까 두려워하지 마라. 그랬으면 그 다음부터 두려워하지 않으면 좋겠는데 그래도 두려움은 우리에게 남아있죠. 그 이유가 뭘까요? 우리 삶이 이 세상이 결코 만만치 않기 때문이죠. 세상의 모습이 이절입니다 함께 읽읍시다. 내가 물 가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불 가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요. 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 그랬습니다. 포로, 포로로 포로 잡혀간 이스라엘 백성들의 삶인 동시에 이스라엘의 역사를 설명하는 겁니다. 물 가운데로 지나가고 불 속을 통과해야 된다는 겁니다. 여러분 우리의 인생이 푸른 초장 맑은 물과 장밋빛 길만 걸어가는 게 아니잖아요. 험한 물을 건너가야 하고 활활 타오르는 불 속을 통과하는 것 같은 어려움이 우리의 인생에 있다는 겁니다. 지금 이스라엘 사람들은 포로로 끌려갔으니까 그 포로 생활 자체가 물 속에 빠진 것 같고 불 가운데 들어간 것 같이 고난의 삶이라는 거죠. 그러나 그 속에서 너희들은 빠져 죽지 않고 불타지 않을 거라는 거예요. 왜요? 내가 너와 함께 하기 때문에. 여러분, 이스라엘 역사 속에도 역사를 압축하면 바로 물의 고난과 불의 시험을 통과하는 게 이스라엘의 역사입니다. 대표적인 게 홍해 사건이죠. 이스라엘 백성들이 출애굽하고 큰 바다 홍해 앞에 섰는데 건너갈 길이 없습니다. 건너가지 못하면 다 빠져 죽는 겁니다. 그때 하나님의 홍해를 가르시잖아요. 육지같이 건너게 합니다. 물속에서 건져준 거예요. 다니엘과 세 친구가 불속에 던져짐을 당했습니다. 꼼짝없이 다 죽는 거죠. 하나님이 그들과 함께 계셨습니다. 그래서 그 불가운데서 죽지 않고 다 죽지 않고 살아나게 됩니다. 이게 이스라엘의 역사요. 그런데 여러분 그게 옛날 이스라엘의 역사로 끝나는 것이냐? 아닙니다. 오늘 우리의 삶을 돌이켜보면 똑같은 겁니다. 여러분 어떻게 살아오셨나요 지금까지? 수많은 물의 위협과 불의 위협을 견디고 오늘 이 자리에 우리가 있는 줄로 믿습니다. 거기서 우리가 어떻게 건짐을 받았느냐? 하나님은 해죠. 하나님이 함께하여 건져주지 않았다면 오늘 이 자리에 있을 사람은 아무도 없는 거예요. 내가 너와 함께 했기 때문에 물을 지나고 불 속에 들어가도 죽지 않고 다 죽지 않고 빠져 죽지 않고 오늘까지 산 것이다. 그런 얘기죠. 오래전에 그 백령도를 가게 됐는데 우리 일행 중에 그 당시 해군 참모총장 따님이 있었습니다. 한참 이제 바다를 지나서 가고 있는데 갑자기 파도가 일더니 말이죠. 바람이 세지니까 이게 배가 엄청 흔들리는 거예요. 그래서 아 이거 어떻게 하면 좋지 하고 걱정하니까 그 중에 한 분이 우리 모두를 보고 이렇게 말했습니다. 걱정하지 마세요. 저기 뒤에 오는 저큰 해군 함정 보입니까? 사실은 작전 중이라고 말하지만 은 사실은 암흑의 선생이 
아버지 해군, 아, 아버지가 해군 참모총장인데 딸을 보호해 주러 따라오는 거 아니겠습니까? 그러니 아무 걱정하지 마세요. 그래서 우리 모두가 다 환하게 웃었던 기억이 나옵니다. 우리가 탄 배는 아주 작은 배였어요. 그런데 뒤에 큰 군함이 우리를 보호하러 따라오는 걸 보고 안심했던 기억이 납니다. 그 해군 참모총장만 뒤에 있어도 바다가 무섭지 않더만요. 그런데 <웃음> 창조주 하나님께서 내가 물속을 가도 불속으로 가도 내가 너와 함께 한다고 약속하고 있는 겁니다. 여러분 살다 보면 어려운 일 많지요. 실패처럼 보이고 불행한 일처럼 생각되고 이런 일은 없으면 좋겠는데 하는 일들이 종종 발생합니다. 그때의 두려워하고 낙심하지 말라는 거예요. 왜? 세상이 어떻게 못한다는 거예요. 사건이 너를 망하게 못한다는 겁니다. 왜? 하나님의 사랑 안에 있는 사건이기 때문에. 결국 이것을 통하여 하나님의 영광을 받으실 것이기 때문에. 절대로 두려워하고 낙심하지 말아야 한다는 거예요. 그래서 원치 않은 일을 당했어도 두려워하고 낙심하지 마. 하나님이 함께 계신다는 것을 믿어야 합니다. 그래야 견딜 수 있는 거예요. 이렇게 질문할 수 있죠. 아니 하나님 우리를 사랑하신다면 이런 물의 시험과 불의 고난이 없으면 더 좋은 거 아닙니까? 그런데 여러분 물을 통과하면서 우리는 깨끗하게 씻김을 받는 겁니다. 불을 통과하면서 우리는 정금같이 연단이 되는 겁니다. 괜히 있는 게 아니라는 거예요. 찬송가 274장에 보면 이런 찬송가 가사가 나와요. 나 행한 것 죄뿐이니 주 예수께 비옵기는 나의 몸과 나의 마음을 깨끗하게 하옵소서. 물 가지고 날 씻든지 불 가지고 태우든지 내 안과 밖다 닦으사 내 속에 죄멸하소서. 우리는 하나님의 사랑을 받는 자녀지만 더럽고 약합니다. 그래서 부득이 때로는 씻겨야 하고 불로 정금같이 연단시켜야 하는 겁니다. 그래서 깨끗해지고 겸손해지고 담대해지고 진정한 믿음의 사람으로 다시 태어나게 되는 겁니다. 3절 말씀을 보겠습니다. 대전하는 여호와 내 하나님이요 이스라엘의 거룩하니요 내 구원자임이라 내가 애굽을 너의 속량물로 구스와 스바를 너를 대신하여 주었노라 애굽과 구스 스바를 너를 대신하여 주었다 이게 무슨 소리일까요 여러분 너는 고난 받으면서 네가 당하는 고난만 생각하지 그런데 너의 당한 고난을 반대로 생각하면 엄청나게 너를 훈련시키기 위하여 하나님이 대가를 지불하고 있다는 뜻입니다. 여러분 애국, 구스, 스바를 합치면 아프리카 대륙 거의 반 이상이 넘습니다. 어마어마한 크기와 사람 수죠. 콩알만한 이스라엘을 위해 하나님은 그큰 것도 아낌없이 대가 지불할 수 있다. 그런 얘기입니다. 너를 위하서라면 네가 훈련되는 것이라면 네가 바로 설수 있다면 나는 어떤 대가도 지불할 수 있다. 이게 3절의 이야기죠. 왜 하나님은 이런 큰 대가를 지불하면서 우리를 훈련시키는가? 4절 
네가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였은 즉 내가 네 대신 사람들을 내어주며 백성들이 네 생명을 대신하리니 그랬습니다. 네가 보배롭고 존귀하며 사랑하기 때문에 내가 너를 사랑하기 때문에 훈련시킨다는 거예요. 여러분 우리가 볼때 우리가 보배롭고 존귀합니까? 난 내가 봐도 참 아닌 것 같아요. 근데 여기 중요한 말이 있어요. 사절에 내 눈에 그랬어요. 누구의 눈에? 하나님의 눈에. 누가 뭐래도 너는 아니라고 해도 세상 사람이 너를 보고 아니라고 해도 나 하나님의 눈에는 네가 보배롭고 존귀하고 사랑스럽다는 거예요. 여러분 이것이 하나님이 우리를 바라보는 시선입니다. 그러므로 여러분 나는 아무 쓸모없는 살만한 가치가 없는 사람이라고 자기를 비하하고 낙담하면 안 됩니다. 나를 사랑하는 분이 나를 바라보는 그 시선을 나의 가치로 받아들이는 것이 바로 믿음인 겁니다. 하나님은 나를 오늘도 보배롭고 존귀하게 여기고 사랑한다는 겁니다. 아무리 그래도 하나님께서 이 흩어진 포로들을 어떻게 모아서 돌아가게 할 것입니까에 대한 대답이 5절과 6절에 나옵니다. 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 네 자손을 동쪽에서부터 오게 하며 서쪽에서부터 너를 모을 것이며 내가 북쪽에게 이르기를 내놓으라 남쪽에게 이르기를 거두어 가두어 두지 말라 내 아들들을 먼 곳에서 이끌며 내 딸들을 땅 끝에서 오게 하며 그랬어. 내가 내 자녀들을 동서남북 어디에 있든지 다 불러서 그들을 모을 거라는 겁니다. 여러분 포로로 끌려가기 전에 산산이 가족이 흩어지지 않았겠어요? 죽었는지 살았는지 같이 포로로 끌려온 것만 해도 다행이지요 중간에 어떻게 됐는지 어느 나라 도망갔는지 아무도 모르는 겁니다. 그야말로 산지사방으로 흩어졌기 때문에. 생사를 알수 없는 그들을 어떻게 구원한다는 말입니까? 하나님은 말씀합니다. 내가 그들을 부른다. 내가 그들의 이름을 부르면 그들이 동쪽이든 서쪽이든 남쪽이든 어느 나라에 있든지 다 모인다는 겁니다. 불러서 구원한다는 겁니다. 여러분 오늘도 하나님은 구원할 자를 부르시는 줄로 믿습니다. 그 이름을 부르면서 엄청난 대가를 지불하시고 구원하여 부르시는 겁니다. 자 이제 이 부름을 받은 사람들은 어떻게 살아야 하는가? 그게 10절 말씀인데 10절을 함께 읽어봅시다. 나 여호와가 말하노라 너희는 나의 증인 나의 종으로 택함을 입었나니 이는 너희가 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 함이라 나의 전에 지음받은 신이 없었느니라 나의 후에도 없으리라 너희는 나의 뭐래요? 내가 너희를 하나님의 증인으로 세우겠다는 거예요 여러분 증인은 어떤 사람이죠? 사건을 실제로 경험한 사람을 증인이라고 하죠 귀로 들어서 아는 것이 아니라 몸소 그 사건을 보고 만지고 경험한 사람이 증인이죠. 그래서 증인이 있으면 그 사건을 못본 사람도 그 사건의 현장 앞에 설수 있는 효과가 생겨나는 거죠. 그때 그런 일이 이렇게 분명히 있었습니다. 라고 증언하는 사람이 증인이라는 거예요. 그럼 하나님의 증인이 되려면 여러분 어떻게 해야 되겠어요? 하나님을 경험해야 되는 거죠. 그래서 우리가 하나님의 친정한 증인이 되면 어떤 일이 일어나는가? 21절로 쭉 나가보겠습니다. 21절 
아주 중요한 구절이죠. 함께 읽어봅시다. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 우리가 증인 노로 똑바로 하면 우리 입에서도 그렇고 나를 만난 모든 사람들이 하나님의 이름을 찬송하게 되어 있다는 거죠. 아 정말 당신 얘기 들어보니까 하나님은 계시군요. 살아계셔서 오늘도 역사를 운행하시는군요. 당신을 보면 하나님이 함께 하신다는 걸 느낄 수 있습니다. 라고 말하게 만드는 사람이 증인이고 그러려면 내가 하나님을 찬양해야 되고 나를 만난 사람도 하나님을 찬송하게 된다는 거죠. 자 그렇다면 여러분 지금의 이 고난은 왜 있는 것일까요? 이스라엘 백성들에게 왜 포로라는 고난을 주신 걸까요? 증인을 만드는 과정입니다. 10절에 이렇게 나오죠. 너희가 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 함이라. 사건을 만나므로 하나님이 어떤 분인가를 내가 똑바로 경험하게 만들기 위해 이런 사건들이 있다는 거죠. 산 경험을 만들어 준다는 거예요. 그리고 우리가 만난 사건은 이런 사건 저런 사건 다 복잡한다 할지라도 앞으로 우리가 증인되게 하는 사건이요. 또한 우리가 그 일로 인하여 찬송하는 사건으로 그 사건의 방향을 이끌어가고 있다는 겁니다. 그러므로 어떤 형편에 있든지 간에 두려워하지 말고 낙심하지 말라는 겁니다. 이 사건을 잘 경험하고 나면 결국은 찬송하게 될 것이고 하나님의 살아계심을 증거하게 될 거니까. 아멘. 전에 교통사고를 당한 성도님을 신방하러 갔는데 뭐, 뭐라고 비유를 해야 되나 생각하다가 이사야 43장 말씀이 생각이 났습니다. 집사님 갑자기 이런 큰 재난을 만나서 낙담도 되고 실패한 것 같기도 하고 꿈이 깨진 것 같기도 하고 하나님이 나를 버린 것 같기도 하고 복잡하실 텐데 사실은 그런 게 아닙니다. 지금까지 집사님은 자기만 알고 하나님을 이론적으로만 알았는데 이 사건을 통하여 집사님의 마음에 아주 딱딱한 껍질이 깨질 것이고 그 깨진 마음 한가운데로 하나님의 은혜의 강이 생겨나서 메마른 심령에 은혜가 흐르게 될 겁니다. 그래서 이 사건을 간증하게 되고 이 사건이 나를 향한 사랑이었다고 고백하게 될 줄로 나는 믿습니다. 그런 말씀을 전했습니다. 그분도 원망하고 불평했는데 목사님 말씀 들어보니 이게 나를 향한 사랑이었군요. 나를 다시 하나님만 붙들고 살게 하는 은혜의 사건임을 나는 믿습니다. 그렇게 고백하며 함께 예배를 드린 적이 있습니다. 여러분 그런 것입니다. 고난도 은혜의 마중물이 되는 것이죠. 오늘도 우리에게는 좋은 일도 일어나고 원치 않는 일도 일어나지만 어떤 일도 다 합력하여 선을 이루게 될 줄로 믿습니다. 자 그래서 우리는 이제 담대하게 하나님의 증인으로 살아가야 되는데 이 증인되는 삶을 막는 것이 뭐냐? 오늘 본문에서 강조하는 게 두려움이라는 거예요. 두려움. 이 두려움을 이겨야 됩니다. 내 앞에 있는 두려움을 두려움을 이기고 증인으로 살아가야 되는데 그 방법이 뭐냐? 말씀을 드리도록 하겠습니다. 여러분, 내가 지금 어떤 것 때문에 두려워한다는 것은 어떤 의미냐 하면 은 내가 지금 두려워한다는 것은 
지금 내 마음에서 하나님보다 두려워하는 것을 더 사랑한다는 뜻입니다. 다시 말하면 두려워한다는 것은 내가 지금 하나님을 버리고 내가 그것을 지금 마음으로 붙잡고 있다는 뜻입니다. 그러므로 여러분 우리 마음속에 어떤 두려움이 생기면 바로 바로 깨달아야 됩니다. 지금 내가 하나님 버리고 이거를 붙잡으려고 하는구나. 이러면 안 되지! 라고 깨달아야 하는 겁니다. 여러분 회사일로 두렵습니까? 재정 때문에 두려운가요? 건강 때문에 두렵습니까? 자녀의 문제로 두려움이 엄습하나요? 그렇다면 나는 지금 그 문제를 하나님보다 더 강하게 붙잡고 하나님을 그 문제 앞에서 밀쳐내고 있는 것입니다. 해결책은 뭘까요? 그럼 자기 마음을 고백해야 됩니다. 하나님! 회사 문제로, 돈 문제로, 건강 문제로, 자녀 문제로 제 마음이 두렵습니다. 하나님보다 그것을 더 붙잡는 마음을 내려놓게 하시고 하나님으로 내 마음을 채우게 하옵소서 그렇게 기도해야 되는 거예요. 여러분 문제가 큰게 아닙니다. 그 문제의 마음을 빼앗기고 그 문제를 붙잡고 하나님을 밀어내는 것이 문제죠. 그러므로 어떤 문제 때문에 두렵다면 그 문제를 해결해달라고 저를 것이 아니고 이 문제가 하나님과 나의 사를 가로막지 못하도록 해 주십시오. 그래서 이 문제로부터 벗어나게 하시고 어떤 상태에서도 내가 기뻐하고 감사하고 하나님께 찬양할 수 있는 사람이 되게 하옵소서 그렇게 기도해야 되는 겁니다. 그럴 때 하나님이 현실이 되고 나는 하나님을 바라보면서 하나님으로 인하여 사정이 어떻든 형편이 어떻든 기뻐하는 사람이 되고 내 마음의 두려움은 물러가게 되는 겁니다. 그래서 상황 때문에 두려워하는 것이 아니라는 것을 분명히 기억하시고 두려워하는 그것을 내려놓고 하나님을 붙잡게 하소서. 그럴 때 우리는 그 상황 속에서 하나님을 찬송할 수 있고 그 결과 나를 통하여 하나님은 영광을 받을 수 있고 나는 어떤 형편 속에서도 하나님의 증인으로 살아갈 수 있는 것입니다. 이 은혜가 우리의 삶에 충만하기를 축원합니다 기도합시다. 우리 들은 나 말씀을 생각하면서 기도함으로 하나님께 나갑시다. 내가 누군가 하나님의 것임을 알게 해주시고 어떤 일에도 두려워하지 않고 담대한 하나님의 증인으로 살게 하옵소서 기도하겠습니다. 여러분 자기 목소리가 자기 귀에 들리도록 소리내서 기도합시다. 하나님 아버지 두려웠던 나는 노예에 불과하다고 고백하는 자정체성이 무너지고 두려움에 사로잡힌 이스라엘 백성들을 향하여 하나님은 말씀하셨습니다. 너 누군지 아니? 너는 내 거다. 두려워하지 마라. 이 말씀을 믿고 받아들이면 우리는 새로워집니다. 우리는 담대해집니다. 그리고 하나님의 증인으로 살수 있습니다. 하나님 좋은 일도 있고 어려운 일도 있지만 어려운 일 가운데 낙심하지 않도록 그 속에서 우리가 하나님을 체험하고 증인되게 하시고 그것으로 인하여 하나님께 찬송을 올리고 간증할 수 있는 소재가 되도록 도와주시기를 기도합니다. 그것을 믿음으로 우리는 어떤 경우에도 낙심하지 않고 두려워하지 않고 
이 모든 것이 하나님의 사랑 속에 있는 사건임을 믿고 흔들리지 않고 주님을 바라보며 전진하는 믿음의 용사들이 되게 하옵소서. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다 이렇게 말씀해 주신 주님 오늘 이 자리에 모인 모든 성도들의 이름을 개별적으로 불러주시고 너는 내 것이다 그러니 두려워하지 말라 우리 각자의 마음 깊은 곳에 주님의 음성을 들려주옵소서 나를 창조하시고 구원하신 하나님 나를 존귀하게 여기시고 보배처럼 귀하게 여기시고 사랑하는 하나님을 늘 현실로 느끼게 하시고 하나님의 증인이 되어 찬송과 영광을 돌릴 수 있도록 우리의 남은 삶을 이끌어주시옵소서 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘